Hello teachers, ituturo ko po ngayon how to create a quiz in Google Form. So, first step po, pumunta po tayo kay Google website. Ayan, so nandito na po tayo sa Google website. Then, look at the upper right side po. Ayan, so makikita po natin si Gmail, Images, Google Ops, and yung email account po natin. Then, i-click po natin si Google Ops. So, ito po yung mga apps na pwede po natin gamitin kay Google. Ayan. Okay, napakadami po talagang apps na pwede gamitin kay Google. Then, second step po, punta po tayo kay Google Drive. Ayan, click lang po natin, teachers. So, ayan po, nandito na po tayo kay Google Drive. Ulitin ko lang po, first step, punta po tayo kay Google Website. Then, second po, punta po tayo kay Google Drive. So, ayan po, click po natin si New. And so, makikita po ninyo, teachers. Pwede po tayo gumawa ng Google Docs, Google Sheets, Google Slides, and Google Forms. Click po natin si Google Forms. Ayan. So, makikita po natin, teachers, untitled form. So, lalagyan po natin siya ng title. Kiklik lang po natin yung untitled form. Then, pwede na po natin siya lagyan ng title. Halimbawa po, quiz number 1 in science 3. So, halimbawa lang po yan, teachers. So, sa description naman po, teachers, pwede natin siya lagyan ng panuto or instruction. Halimbawa, answer the following questions honestly. So, halimbawa lang po yan, teachers. So, meron na po tayong title at description. So, next naman po, teachers, gagawa na po tayo ng question. Hiki-click lang po natin, teachers, then buburahin po natin, backspace. Lagay po natin, name. Since quiz po ito, teachers, gusto po natin malaman kung sino po yung sumagot ng quiz at makita po yung name ng student natin. So, next naman po, teachers, nakita po natin multiple choice. So, dito po pwede po tayo mamili ng type of questions na gusto po natin. Maaari pong short answer, paragraph, multiple choice, at madami pa po, teachers. So, i-click po natin short answer. So, next naman po, teachers, sa baba naman tayo. Dito po, duplicate, delete, at saka required po, teachers. So, sa required po teachers, nakita po natin naka-off po ang required. Si ibig sabihin po niyan, optional lang po yung question po natin na name. Pwede po nilang hindi lagyan. Pero kapag naka-on naman po yan teachers, ibig sabihin po niyan, kailangan po yung sagutan ng bata para makaproceed po siya sa next page. So, dito naman po tayo teachers sa gilid. So, dito po teachers, pwede po tayo makapag-add ng questions. Import questions, add title and description, add image, add video, and add section. So, ito po yung another page po ng ating quiz. So, mag-add po tayo ng another question. So, halimbawa po, teacher, what is the farthest planet in the solar system. Okay, so halimbawa lang po yung teacher. So, next po, nagagawin natin, gawa po tayo ng option. Click lang po natin option 1. Then, sulat po natin Neptune. Then, click other option. Gawa po tayo ng second option. Earth. Then, click po natin ulit, add option. Mercury. So, add po ulit tayo ulit ng another option. Venus. 
So, kompleto na po ang ating options. So, multiple choice po ang ating question. Ayan, so multiple choice na po siya. Then, i-require din po natin teachers. Sa taas naman po tayo teachers. So, meron po tayong customized theme. So, dito po teachers, pwede po tayo mamili na image for header. Then, theme color po. So, halimbawa, ayan. So, nag-iba na po yung theme color po natin. So, next naman po, punta tayo kay preview. So, pwede nating i-preview mamaya yung magagawa nating quiz. So, sa setting naman po tayo. Click po natin setting. Sa general naman po tayo. So, pwede nyo pong hindi i-collect or i-collect yung email addresses ng student nyo. So, dito po tayo sa require sign in. Ayan. So, sa limit to one response. Ayan. Check po natin. So, ibig sabihin po, nililimit nyo po to one response ang quiz na to. So, ibig sabihin, isang beses lang po maaaring sumagot yung estudyante nyo po. So, kapag hindi naman po nakacheck yan, teachers, ibig sabihin po yan, kahit ilang beses po sila mag-take ng quiz, ay maaari pa rin po. So, check po natin. Then, respondents can edit after submit. See summary charts and text responses. So, hindi na po natin i-check teachers para hindi po nila ma-edit yung sagot nila. So, bago po natin i-save teachers, punta po tayo sa presentation. Show progress bar. Shuffle questions order. Show link to submit another response. So, kahit hindi na po natin yan i-check teachers para hindi po makita ng bata. So, dito na po tayo sa confirmation message. Nakita po natin your response has been recorded. So, yan po yung lalabas teachers kapag katapos po ng bata sumagot. So, pwede po natin ibahan teachers. Halimbawa, thank you. Your Your response has been recorded. Ayan na po teachers yung lalabas pagkatapos po na sumagot ang mga estudyante po natin. So wag po muna ulit natin isi. Punta po tayo kay quizzes. Ayan po. So, make this a quiz po, teacher. Then, release mark. Immediately po tayo. Immediately after each submission. Then, respondents can see miss questions, correct answers, point values. So, wag na po natin i-check teachers para di po makita na sudyante natin yung tamang sagot. Baka sabihin pa niya sa ibang classmate niya. So, isave na po natin, teachers. Kanina po, teachers, ginawa po natin quiz itong form na to. So, i-click po natin option. Then, nakita po natin sa baba, teachers, may answer key. So, i-click po natin yung answer key. Ayan. So, sa gilid naman po sa us, teachers, meron nakalagay points. So, pwede nyo po siyang lagyan ng point. So, gawin po natin siyang one point. So, ibig sabihin, one point question na to. Then, click po natin yung tamang sagot. Ayan, Neptune. Then, click po natin yung done. Ayan. Then, mag-add po ulit tayo ng another question. So, this time naman po, teachers, mag-add po tayo ng video. So, dinirect po tayo kay YouTube. So, mag-search lang po tayo. Halimbawa, layers of the earth. Earth. Ayan. So, search po natin. Ayan. So, mamili po tayo, teachers. Sa result. Ayan. So, ito na lang po, teachers. Ang piliin natin. Then, click po natin yung select. So, meron na po tayong video. So, ngayon naman po, teachers, mag-add naman po tayo ng title. So, ilagay po natin layers of the earth. Ayan. Earth. I know. Again po pala natin siya ng 
watch the video. Ayan, para panoorin po nila yung video po natin. Watch the video below. Then, i-enclose po natin yung layers of the earth. Then, after po niyan, teachers, i-drag lang po natin siya dito pataas. Ayan. So, nasa baba na po yung question. So, manunod po muna sila ng video. So, lagyan na po natin ng question. So, ilagay po natin what are the layers of the earth. So, what are the layers of the earth? Then, gawin po natin siyang short answer. Click lang po natin short answer. Ayan. So, tagyan rin po natin siya ng answer key teachers. Click po natin yung answer key sa baba. Then, ayan po. Gawin po natin siya 4 points. Lagay po natin yung sagot. Cross. Then, another mantel. Outer core. And another correct answer, inner core. Ayan, so meron na po tayong answer keys. Then, i-mark all other answers as incorrect po natin. Then, done po natin, teachers. Ayan, so meron na po tayong another question with video. Next naman po, teachers ay gawin po pala natin siyang 4 layers para apat po yung sagot nila. Then, required na rin po natin, teachers. So, add po ulit tayo another question. So, this time naman po, mag-add naman po tayo na image. So, mag-search lang po tayo, teachers. Halimbawa, solar system. Then, mamili po tayo sa result. Ito na lang siguro, teachers. Then, insert po natin. Ayan. So, meron na po tayong image. I-drag lang po natin ulit pataas, teacher. Ayan. So, ayun po. Then, mag-add po tayo na title. So, ilagay po natin, solar system. Then, gawa po tayo ng question. Halimbawa, describe the solar system. Ayan. Then, click po natin. Ayan. So, nakaparagraph na po siya, teachers. So, pakita ko lang po ulit yung options. So, ayun, meron po ulit tayong another question in paragraph form. Then, required po natin, teachers. Ayan. Then, add po tayo ng section para sa next page po ng ating Google quiz. So, as you can see po, teachers, meron po ulit ang title section. Lagyan lang po natin ng title. So, lagay po natin, solar system. Optional lang naman po to teachers. Pwede po natin hindi lagyan. Then, mag-add po tayo another question ulit. So, lagay po natin, halimbawa, how many planets are there in the solar system. So, how many planets are there in the solar system? Then, ha multiple choice na po siya. Add po tayo option 1. 4. Add another option. 
Lagay po natin 8. Then, add ulit. Lagay po natin 2. Then, 5. Ayan. So, kompleto na po yung ating option teachers. Lagay pa tayo answer key. Ang tamang sagot, 8. Then, 1 point po natin, teachers. Done. Required po ulit natin. Then, a preview po natin, teacher. Stop B po ng setting. So, eto na po yung quiz po natin, teachers. ay po sa inyo yung ginawa po natin quiz. Ayan po. So, meron tayong video. Meron din tayong question na may image. Ayan po, teachers. Ito po yung nagawa po natin quiz kanina. So, ngayon try po natin sagutan teachers. Ayan. So, what is the farthest planet in the solar system? Halimbawa, Mercury. Sagot natin. Okay. So, watch the video below. Ayan po siya teachers. Ayan. So, kunwari tapos na pong pinanood, what are the four layers of the earth? Sagot po natin, cross. So, halimbawa, isa lang po sinulat kong sagot, teachers. Halimbawa lang po to. Then, describe the solar system. Mm, okay. The solar system is composed of planets. Ayan. So, halimbawa lang po yung teachers. Next po tayo. Ayan. So, hindi po siya na proceed sa next po. Next page po, teachers. Kasi ni-required po natin yung name. Halimbawa, lagyan po natin siya. Gemma. Ayan. So, tignan nga po natin, teachers, kung ma-proceed na po siya. Sa next page. Ayun. Okay. So, next po, how many planets are there in the solar system? So, ang sagot natin, 8. Submit po natin. Ayan po, teachers. Thank you. Your response has been recorded. Try po natin iba. Ayan. So, meron na po tayong one response. Click po natin yung responses. Ayan. So, ito po yung summary po na response po, teacher. Ayan. Yung sinagutan po natin kanina. Tignan po natin. Ayan. So, meron po tayong summary. Click po natin individual. Try po natin tignan. Ayun. Si Gemma ang sumagot. So, Mercury ang sagot. Mali. Ayan. So, cross ang sagot niya. Meron siyang isang tama. Ayun. So, tama po yung 8. Ayan po, teacher. So, nakita na po natin yung response po kanina. Balik po natin, teachers. Ayan. So, paano po siya isend naman po, teachers, sa ating mga estudyante? Punta po tayo sa send po, teachers. Then, pwede nyo po siyang isend via email po kapag alam nyo po yung email nila. Then, pwede rin po natin, teachers, na i-copy po yung link. Ito po, tabi po na email icon. Then, copy po natin. Then, pwede po natin isend sa Facebook. 